মৌলানা ভাসানে কিন্তু ইসলামী সংগঠনগুলোর কোনো সমর্থন পান নাই কখনো মৌলানা ভাসানিকে কাফের বরঞ্চ উপাধি দেওয়া হয়েছিল যে তিনি কাফের একদিকে তাকে কাফের বলছে যে সমস্ত ইসলামপন্থী দলগুলো ছিল তারা আবার অন্যদিকে আওয়ামী লীগের যে পত্রিকা ইত্তেফা তাকে তারা বলছে যে ভারতের দালাল এবং কার্টুন ছাপা হয়েছিল যে ত্রিশুল একটা ত্রিশুল নিয়ে মৌলানা ভাসানি দৌড়াচ্ছেন লুঙ্গি সর্বস্ব মৌলানা এই শব্দটাও ব্যবহার করে হয়েছিল সে সময় আল্লাহ আকবর বলে কিংবা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে মুক্তিযুদ্ধ যারা করেছেন তারাও করেছেন বাঙালি মুসলমানরা আবার আল্লাহর নাম করে পাক বাহিনী পাক পাকিস্তান বাহিনী তারা যে গণহত্যা চালিয়েছে সেটাও আল্লাহর নাম করেই করেছে কাজে এই দুই ধর্ম তো এক না খেয়াল করার বিষয় যে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটা বাদ দিয়ে এটাকে একটা অসাম্প্রদায়িক মানে সকলের জন্য একটা দল পরিণত করার জন্য যে প্রস্তাব সেটা মৌলানা ভাসানি দিয়েছিলেন এবং এটা বিরোধিতা করেছিলেন হুসেন সরোয়ার দিয়ে তো শেখ মুজিব যখন সাধারণ সম্পাদক হন আওয়ামী লীগের সেই সময় শেখ মুজিবকে সাধারণ সম্পাদক বানানোর জন্য প্রধান ভূমিকাটা মৌলানা ভাসানি পালন করেছিলেন তিনি বলেছেন আমার ক্যান্ডিডেট হচ্ছে মুজিবর তিনি মুজিবর বলতেন সবসময় তো সৈয়দ আবুল মকসুদ যে গবেষণা তার যে গবেষণা নিয়ে কথা হচ্ছে যে অ্যাকাডেমিক এবং নন অ্যাকাডেমিক তো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এটা একটা প্রধান দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইতিহাসে বিভিন্ন সময় বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তো নতুন জ্ঞান সৃষ্টি হওয়ার কথা নতুন চিন্তা যোগ হওয়ার কথা নতুন নতুন প্রান্ত সেটা উন্মুক্ত হওয়ার কথা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন বাংলাদেশে বিদ্যৎ সমাজের একটা ধস নেমেছে ধস নেমেছে মানে বড় অংশই আত্মসমর্পণ করে লোভে লাভে এবং ভয়ে যখন কাবু সেরকম একটা সময়ে খুব হাতে গোনা কয়েকজন মানুষকে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে মকসুদ ভাই ছিলেন একজন সেই হিসেবে এটা হচ্ছে বড় একটা শক্তির জায়গা ছিল আমাদের সমাজে মকসুদ ভাই তো সেই জন্যই তার মৃত্যুটা আমাদের জন্য একটা বড় ক্ষতি তো যাই হোক মৌলানা ভাসিনী নিয়ে তিনি যে কাজ করেছেন এই এই গ্রন্থে সেটা আমার আগের বক্তারাও বলেছেন যে ভাসানির যে গুরুত্ব মৌলানা ভাসানির যে গুরুত্ব সেটা সেইটা তিনি অনুভব করেছিলেন বলেই অনেক আগে থেকেই তাকে নিয়ে গবেষণা শুরু করেন তিনি এবং মৌলানা ভাসানিকে নিয়ে যদি গবেষণা করা হয় বা মৌলানা ভাসানিকে নিয়ে লিখলে বা পর্যালোচনা করলে একই সঙ্গে পুরো বাংলাদেশের ইতিহাসটা আসে কারণ বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক লড়াই যে রাজনৈতিক উত্থান পতন রাজনৈতিক যে বিভিন্ন ধরনের সংকট সমস্ত জায়গায় মৌলানা ভাসানি ছিল এবং সেই এত বছর ধরে তার তো জন্মশাল নিয়ে একটা বিভ্রান্তি ছিল আঠারোশো আশি না পঁচাশি না ছিয়াশি এটা ওই ওই বয়সের মানুষদের তো সবারই থাকার কথা মানে এটা জন্মশাল তো তখন রেকর্ড করা হতো খুব কম মানুষেরই এবং মৌলানা ভাসানি যে ধরনের পরিবার থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন সেখানে কলেরা এবং এই ধরনের রোগে তার পরিবারে অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি একটা অসহায় অবস্থায় তার বেড়ে ওঠা এবং পরে যেটা তারিখ জন্ম তারিখ যেটা মোটামুটিভাবে একটা দাঁড়ায় সেটা হলো আঠারোশো আশি তার মানে হচ্ছে বাংলাদেশের পাকিস্তান ব্রিটিশরা চলে যাওয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ভাষা আন্দোলন তারপরে যে অন্য অন্য আন্দোলন অনেক আগে থেকেই তিনি কিন্তু বর্ষিয়ার নেতা মানে তিনি বৃদ্ধ নেতা বয়সে বৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ এবং বর্ষিয়ান নেতা প্রবীণ নেতা অনেক আগে থেকে জনযুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচনে ভাষা নিয়ে একটা বড় ভূমিকা পালন করছেন নেতৃত্ব ভূমিকা পালন করছেন তখনই তার বয়স হচ্ছে চুয়াত্তর আঠারোশো আশি জন্ম হলো তখনই তো তিনি সত্তর পার হয়েছে তো তখন তারপরেও তো তিনি পঞ্চাশ দশক ষাট দশক একটা বিশাল ভূমিকা তিনি পালন করেছেন মৌলানা ভাষা এটা একটা তার বয়সের কথা ভাবলে এটা একটা খুবই এটা 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 কোনো তুলনা পাওয়া কঠিন সৈয়দ আবুল মকসুদ এই বইতে তিনি বলেছেন যে তার তুলনা একভাবে হতে পারে যে আসামের লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলন এবং তার পরবর্তী ভূমিকা এটা গান্ধীর সাথে একটা তুলনা করা যায় তুলনা হতে পারে লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলন যেমন বাঙাল আসামে বাঙালিদের উপরে যে নিপীড়ন হচ্ছিল কৃষকদের উপরে যে নিপীড়ন হচ্ছিল সেটার বিরুদ্ধে মালানা ভাষানি দাঁড়িয়েছিলেন যেমন গান্ধী আফ্রিকায় ভারতীয়দের অধিকারের জন্য লড়েছিলেন তা পোশাক পরিবর্তন এটাও একটা মিলের জায়গা যে পোশাক কীভাবে পরিবর্তন হয়ে গেল গান্ধীরও পরিবর্তন হলো সৈয়দ আবুল মকসুদেরও পরিবর্তন মকসুদ ভাইয়ের পরিবর্তন এবং গান্ধীর পরিবর্তনের মধ্যে অবশ্য পার্থক্য আছে মকসুদ ভাইয়ের পরিবর্তনটা হলো যখন ইরাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হামলা হলো সেই সময় তার প্রতিবাদে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রতিবাদে তিনি পোশাক পরিবর্তন করেন কিন্তু এখানে বড় পার্থক্যটা হচ্ছে যে মৌলানা ভাসানি 
ভাষালির সাথে যে পার্থক্য ভাষালির যে পোশাক এবং গান্ধীর যে পোশাক গান্ধী পোশাকটা পরিবর্তন করেছিলেন ভাষানির পোশাকটা ঠিক পরিবর্তন হয়নি ভাষানি ওই যে পোশাকে ছিলেন সেই পোশাকেই ছিলেন এবং এর মধ্যে তার এই উপমহাদেশে বড় বড় যত নেতা আছে জিন্না কিংবা গান্ধী পরবর্তীকালে নেহরু ইন্দিরা গান্ধী এদিকে মিশরের গামাল আব্দুল নাসের কিংবা চীনের মাওসেতুম সবার সাথেই তার ব্যক্তিগত যোগাযোগ আলোচনা কথাবার্তা তারপরে তাদের সাথে রাজনৈতিক বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের পর্যালোচনা সব কিছু তিনি করেছেন এই পুরো এই পর্যায়ে রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও তার যে পোশাকটা তিনি গ্রামে আসামের আন্দোলনের সময় ছিল সেই পোশাকটাই তার অব্যাহত থেকেছে এবং তার যে কেন্দ্রীয় অবস্থান সেই কেন্দ্রীয় অবস্থান এবং তার ভূমিকার একটা ডিসাইসিভ ভূমিকা মানে নির্ধারক ভূমিকা আমরা দেখি ষাট দশকে ষাট দশকে তার আগে এই যে আওয়ামী লীগ যে মুসলিম লীগ আওয়ামী মুসলিম লীগ হলো মুসলিম লীগ ভেঙে যে আওয়ামী মুসলিম লীগ হলো এবং আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আবার আওয়ামী লীগ হলো এই তিনি তো প্রতিষ্ঠাতা এটা প্রতিষ্ঠাতা আজকে তো মৌলানা ভাষানী আওয়ামী লীগের কোনো আলোচনায় কিংবা ইতিহাস পর্যালোচনায় মৌলানা ভাষানী তো কোনো জায়গা নেই কিন্তু মৌলানা ভাষানী তো আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা এবং এটাও একটা খেয়াল করার বিষয় যে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটা বাদ দেওয়ার জন্য বাদ দিয়ে এটাকে একটা অসাম্প্রদায়িক মানে সকলের জন্য একটা দল পরিণত করার জন্য যে প্রস্তাব সেটা মৌলানা ভাষানী দিয়েছিলেন তার নামের সাথে মৌলানা আছে তো মুসলিমের ব্যাপারে আগ্রহ থাকার কথা তিনি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং এটা বিরোধিতা করেছিলেন হুসেন মোহাম্মদ হুসেন সরোয়ার দিয়ে এটা 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 মকসুদ ভাইয়ের এই জীবন চরিত ভাষানী চরিত বইটার মধ্যে খুব তথ্য সহ উল্লেখ করা আছে তো এই তারপরের থেকে আওয়ামী লীগ অগ্রসর হলো এবং তিনি মৌলানা ভাষানী এই জাতীয় প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিতভাবে নিজেকে দাঁড় করানোর জন্য এই যে মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগ মুসলিম লীগের আগে তো তিনি আরও অন্যান্য সংগঠন করেছেন আসামে এবং অন্যান্য জায়গায় মুসলিম লীগও করেছেন যখন মনে করেছেন যে পাকিস্তান আন্দোলনে বা মুসলিমরা নিপীড়িত তাদের তাদের জন্য একটা আলাদা বাসভূমি দরকার আবার পাকিস্তান হওয়ার পরে যখন সেটার যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির কারণে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন সেই প্রথম দিকে এবং তারপরে ভাষা আন্দোলনে তার ভূমিকা ছিল এবং চুয়ান্ন সালের যে যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচন সেই নির্বাচনে তার যে ভূমিকা তারপরে যে সামরিক শাসন এলো এবং সেই সামরিক শাসনে যে শব্দটা সেলিম ভাইও বললেন এবং ওই যে ওই সময়ে তার ভূমিকা কি ছিল যেটা মোর্শেদ সফিউল হাসানও বলেছেন ওই সময় যে ডোন্ট ডিস্টার্ব আয়ু বলে একটা কথা চালু হয়েছিল যে মৌলানা ভাষানী এরকম একটা অবস্থান নিয়েছিলেন এই টার্মটা এনেছিলেন তারিকালি তারিকালি তার বইতে এই শব্দটা ব্যবহার করে এই কথাটা ব্যবহার করেছেন ডোন্ট ডিস্টার্ব আয়ু এই 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 টার্মটা এবং এটা মৌলানা ভাষানীর মুখ থেকে এটার কোনো বাংলা বা উর্দু কিংবা ফার্সি বা আরবি এরকম কোনো শব্দ মৌলানা ভাষানীর মুখ থেকে বের হয়নি মৌলানা ভাষানী চীন সফর করেছিলেন সেটাকে সূত্র করেই এই কথাগুলো হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা দেখলাম যে চীন সফর মৌলানা ভাষানীরও আগে চীন সফর করেছিলেন পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান এবং শেখ মুজিবুর রহমানের যে এই চীন সফরের অভিজ্ঞতা সেটা নিয়ে বইটা সাম্প্রতি সম্প্রতি গত কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে আমার দেখা নয় আছে সেখানে চীন সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানের যে অভিজ্ঞতা কিংবা পর্যালোচনা কিংবা তার যে ওই চীনের ব্যবস্থাগুলির প্রতি তার যে একটা উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বাস সেটা শেখ মুজিবুর রহমানের বইতেও কিন্তু আছে এবং মৌলানা ভাষানী চীন দেখে আসার পরে মৌলানা ভাষানীর মধ্যেও সেই উচ্ছ্বাসটা ছিল কারণ চীনে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে এবং মৌলানা ভাষানীর একটা কথা খুব এটা এই বইতেও আছে মৌলানা ভাষানীর নিজের লেখা যে চীন সম্প মাও শুটিংয়ের দেশে বলে তো মৌলানা ভাষানীর যে বইটা সেই বইতেও আছে যে চীন দেখে আসার পরে আমাকে সবাই জিজ্ঞাসা করে যে কি দেখে আসলাম ওইখানে দেখে আপনার কি সবচেয়ে ভালো লাগলো সবচেয়ে বেশি আপনাকে কি আকর্ষণ করলো তো মালানা ভাষানী বলেছিলেন যে সবচেয়ে যেটা আকর্ষণ করেছে সেটা হচ্ছে মানুষের মুখে হাসি সেই দেশের মানুষ এখন হাসতে পারে তো এই চীনের যে পরিবর্তন এই পরিবর্তনটা তাকে স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং পঞ্চাশ দশকের প্রথম থেকে তার যোগাযোগটা তৈরি হয় বামপন্থীদের সাথে আপনার জেলখানায় আমরা যে তথ্য পাই এই ভাষানী চরিত বইতেও আছে যে জেলখানায় হাজিদানের সহ বিভিন্ন জনের সাথে তার যে কথাবার্তা যোগাযোগ সেইটা তার একটা বড় জায়গা বামপন্থীদের সাথে যোগাযোগ 
ষাট দশকে এসে যোগাযোগটা আরও বৃদ্ধি পায় এবং একটা পর্যায়ে তারা ঘনিষ্ঠভাবে একসাথেই কাজ করতে থাকে এবং কৃষক সংগঠন শ্রমিক সংগঠন এই শ্রমিক সংগঠন এবং কৃষক সংগঠনে সব বামপন্থীরাই যুক্ত ছিলেন এবং ন্যাপ যখন হয় ন্যাপের সময় এই সাতান্ন সালের যে ন্যাপ হয় ন্যাপটা বামপন্থীদেরই তার প্রধান ভিত্তি ছিল এবং রাশিয়া মস্কো পিকিংয়ের যখন বিভাদ বিভেদ শুরু হয় সেই বিভেদের সময়ে তিনি পিকিংপন্থী ধারার সাথে পিকিংপন্থী ধারার যারা তারাই মৌলানা ভাসানির সাথে থাকেন কারণ মৌলানা ভাসানি যে পজিশনটা নিয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং শোষণ শাসক বিরোধী সামরিক শাসন বিরোধী সেটা চীনপন্থী ধারাটা যত প্রবলভাবে ছিল বলে মৌলানা ভাসানি মনে করেছেন সেই মৌলানা ভাসানির সাথে তাদের চিন্তার ঐক্যটা তৈরি হয়েছিল সেই জন্য মৌলানা ভাসানির সাথে তিনি তারা গিয়েছিলেন ডোন্ট ডিস্টার্ব আয়ু এইটার কোনো বাস্তব প্রকাশ ষাট দশকে যতগুলো আন্দোলন হয়েছে সেই আন্দোলনের মধ্যে ওইভাবে দেখা যায় না বিশেষত যদি মাঝখানে কখনো কখনো তার মধ্যে সেই দ্বিধা থেকেও থাকে আয়ুব খান সম্পর্কে যেমন আয়ুব খান ভিয়েতনামে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণ হলো তখন আয়ুব খান তার বিরোধিতা করেছে আয়ুব খানের এই বিরোধিতা মামানা ভাষানিকে আকৃষ্ট করেছিল যে হ্যাঁ আয়ুব খান সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করছেন এবং বলেছেন যে যদি আয়ুব খান সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে আমি তার সাথে থাকব এরকম বিভিন্ন সময়ে সেই সময় ষাট দশকে শাসকদের পঞ্চাশ এবং ষাট দশকে বিশ্বব্যাপী যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেই ঘটনাগুলোতে কোনো কোনো সামরিক শাসক যেমন জামাল আব্দুল নাসের মিশরের কিংবা পরবর্তীকালে লিবিয়ার কর্নেল গাদ্দাফি তাদের ভূমিকা দেখে তিনি তার হয়তো মধ্যে কিছু প্রত্যাশা তৈরি হতে পারে কিন্তু সেই প্রত্যাশা তৈরি হলেও সেটা স্থায়ী হয় নাই এবং সেই প্রত্যাশার জন্য তিনি কোনো সুবিধা গ্রহণ করা কিংবা সামরিক শাসক হিসেবে আয়ুব খানকে কোনো ছাড় দেওয়া কিংবা লড়াইয়ের মধ্যে কোনো ছেদ টানা এরকম কোনো দৃষ্টান্ত ঘটনা নাই বরং আমরা দেখি যে উনসত্তরের গণভ্যুত্থানের প্রধান যেটা মেজবা কামাল তো এটা নিয়ে আরও গবেষণাও করেছেন উনসত্তরের গণভ্যুত্থানের প্রধান একজন একজন ব্যক্তি দিয়ে তো আর কিছু হয় না কিন্তু আমি যদি প্রধান যে নির্ধারক ব্যক্তি হিসেবে যদি কারো নাম উল্লেখ করতে হয় সেটা মৌলানা ভাষায় না উল্লেখ করতে হবে এবং সেই সময় শেখ মুজিবুর রহমান জেলখানা থেকে চিরকুট পাঠালেন মৌলানা ভাষানির এই ভূমিকার প্রত্যাশা করে যে মৌলানা ভাষানি যেন কিছু একটা ভূমিকা না নইলে পুরো আন্দোলনটা ঠিক মতো দাঁড়াচ্ছে না এবং সেই সামরিক শাসক আয়ুব খানকে উচ্ছেদ করা গণভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেটার প্রধান ভূমিকাই ছিল মৌলানা ভাষান এবং তারপরে আমরা তো একাত্তর এবং একাত্তর পরবর্তী তার ভূমিকা সেগুলো আমরা দেখেছি এই পুরো মৌলানা ভাষানের যে আমরা পুরো রাজনীতি যদি দেখি এই রাজনীতির মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আমরা পাই তিনি মৌলানা তিনি বিভিন্ন সময় ইসলামের কথা বলেছেন ইসলামী সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন কিন্তু আপনারা তার বক্তব্য বক্তৃতা সমস্ত কিছু যদি দেখেন কোথাও কিন্তু তিনি মানে ইসলামী ধারার তো বহু দল আছে বহু সংগঠন সেই সময় ছিল মৌলানা ভাষানি কিন্তু ইসলামী সংগঠনগুলোর কোনো সমর্থন পান নাই কখনো মৌলানা ভাষানিকে কাফের বরঞ্চ উপাধি দেওয়া হয়েছিল যে তিনি কাফের একদিকে তাকে কাফের বলছে ইসলামপন্থী দলগুলো ছিল তারা আবার অন্যদিকে আওয়ামী লীগের যে পত্রিকা ইত্তেফা তাকে তার তার তাকে তারা বলছে যে হচ্ছে ভারতের দালাল এবং কার্টুন ছাপা হয়েছিল যে ত্রিশূল একটা ত্রিশূল নিয়ে মৌলানা ভাষানি দৌড়াচ্ছেন লুঙ্গি সর্বস্ব মৌলানা এই শব্দটাও ব্যবহার করে হয়েছিল সে সময় মানে তাকে বহু ধরনের অপবাদ ইসলামপন্থী দল আবার এদিকে আওয়ামী লীগের লোকজন তারা দিচ্ছে আবার ওদিকে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তার সম্পর্কটা ছিল ঠিক একদম সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম মানে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তার সম্পর্ক যেমন শেখ মুজিব যখন সাধারণ সম্পাদক হন আওয়ামী লীগের সেই সময় শেখ মুজিবকে সাধারণ সম্পাদক বানানোর জন্য প্রধান ভূমিকাটা মৌলানা ভাসিনী পালন করেছিলেন তিনি বলেছেন আমার ক্যান্ডিডেট হচ্ছে মুজিবর তিনি মুজিবর বলতেন সবসময় আমার ক্যান্ডিডেট হচ্ছে মুজিবর এখন আপনারা যদি অন্য কাউকে নিয়ে আসতে পারেন তাহলে দেখি আমরা কথাবার্তা বলি কিন্তু আমার ক্যান্ডিডেট হচ্ছে মুজিবর এই যে মুজিবরের প্রতি তার যে বিশেষ একটা স্নেহ এবং প্রত্যাশা সেটার ধারাবাহিকতা কখনো খর্ব হয়নি কিন্তু তার জন্য শেখ মুজিব যখন ক্ষমতায় শেখ মুজিবুর রহমানকে তিনি যে ছাড় দিয়েছেন তাও সেই সময় তিনি লড়াই করেছেন এবং সেই সময় বাংলাদেশে যে প্রত্যাশা ছিল মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সেই প্রত্যাশা ভঙ্গের যে বিরুদ্ধে যে আওয়াজ খামোশ থেকে শুরু করে যে আওয়াজটা যে যেভাবে দুর্ভিক্ষ হচ্ছে 
যেভাবে নিপীড়ন হচ্ছে যেভাবে লুটপাট হচ্ছে তিনি বলতেন যে নিখিল বাংলাদেশ লুটপাট সমিতি করা হয়েছে এখন নিখিল বাংলাদেশ লুটপাট সমিতি সেই সেই এই টার্মটা কিন্তু মৌলানা ভাষেন এটা আমার নিজেরই শোনা এবং সেই সময় ভূকা মিছিল করেছেন তিনি ভূকা মিছিল করে গণভবন পর্যন্ত গেছেন তার মানে তার শেখ মুজিবের প্রতি তার ব্যক্তিগত স্নেহ ছিল ঠিকই কিন্তু এবং শেখ মুজিবুর রহমানের যে উত্থান রাজনৈতিক উত্থান সেটার ব্যাপারে মৌলানা ভাষানের একটা ভূমিকা ছিল মুজাহিদ ইসলাম সেলিম ঠিকই বলেছেন এটা আমারও মনে হয় যে সত্তরের নির্বাচনে তার অংশগ্রহণ না করার যে সিদ্ধান্ত মৌলানা ভাষানের সেটার পেছনে প্রচ্ছন্নভাবে শেখ মুজিব কিংবা আওয়ামী লীগকে সমর্থন দেওয়া মানে এই এরকম একটা পরিস্থিতিতে সেটা একটা কারণ খুব বড় একটা কারণ ছিল বলে আমার নিজের ধারণা ইসলাম ধর্ম এবং মৌলানা হিসেবে তিনি যে ভূমিকাটা পালন করেছিলেন সেইটা আমি মনে করি খুব গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা জানি যে ধর্মের মধ্যে ধর্মের মধ্যেও নিপীড়ন বিরোধী লড়াইটা হয় একটা ধর্ম যখন একটা ধর্ম আসলে একটা ধর্ম না এক ধর্মের মধ্যে বহু শর্ট থাকতে পারে একই ধর্মের মধ্যে নিপীড়কের কণ্ঠ থাকতে পারে একই ধর্মের মধ্যে নিপীড়িতের কণ্ঠ থাকতে পারে মানে আল্লাহ আল্লাহ আকবর বলে কিংবা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে মুক্তিযুদ্ধ যারা করেছেন তারাও করেছেন বাঙালি মুসলমানরা আবার আল্লাহর নাম করে পাক বাহিনী পাক পাকিস্তান বাহিনী তারা যে গণহত্যা চালিয়েছে সেটাও আল্লাহর নাম করেই করেছে কাজেই এই দুই ধর্ম তো এক না তো নিপীড়িতের যে ধর্ম নিপীড়িত ধর্মকে যেভাবে দেখে মৌলানা ভাষানী ঠিক সেই জায়গাটাতেই ছিলেন এবং সেই কারণে তিনি যখন ইসলাম ধর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন সেইখানে সেই ব্যাখ্যার সাথে ইসলামপন্থী দলগুলোর মেলে নেয় সেই জন্যই তারা তাকে কাফে উপাধি দিয়েছে এবং আপনারা ল্যাটিন আমেরিকার কাহিনী যদি দেখেন ল্যাটিন আমেরিকার যে বিপ্লব এবং বিপ্লবী আন্দোলনের যে ইতিহাস সেই ইতিহাস যদি দেখেন সেখানে আপনারা খেয়াল করলে দেখবেন যে ওইখানকার চার্চ এবং রোম ভিত্তি এই ভ্যাটিকান চার্চ এই দুইটার মধ্যে একটা সরাসরি বৈপরীত্য আছে মানে তাদের অবস্থানটা হচ্ছে বিপরীত একটা চার্চের একটা ধারা হচ্ছে সরাসরি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে যুক্ত আবার চার্চের আরেকটা ধারা হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যারা মনে করে যে ধর্ম মানে হচ্ছে ঈশ্বরের ঈশ্বরের এবাদত করা মানে হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা সাম্রাজ্যবাদী হচ্ছে শয়তান পুঁজিবাদী হচ্ছে শয়তান তার বিরোধিতা করাই হচ্ছে ধর্ম এবং এই ধারাটা খুব শক্তিশালী ছিল ল্যাটিন আমেরিকা এবং তাদেরকে বলা হতো মুক্তি ধর্মতত্ত্ব লিবারেশন থিওলজি মৌলানা ভাষানী সেই রকম একটা ইসলাম ধর্মের মধ্যে সেরকম একটা ইন্টারপ্রিটেশান কিংবা সেই অবস্থানটা তিনি খুব যে সজাগভাবে তাত্ত্বিকভাবে এটা বিশ্লেষণ করেছেন তা না কিন্তু বাস্তবে তিনি দেখিয়েছেন যে ইসলাম ধর্মের মধ্যে থেকেও এই নিপীড়ন বিরোধী লড়াইয়ের একটা জায়গা তৈরি করা সম্ভব এবং সেটা করতে গিয়ে তিনি ওই মুক্তির ধর্মতত্ত্বেরই একটা ধরন এখানে তৈরি হয়েছিল যেটা কোনো ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়নি ওই ওই মৌলানা ভাষানের ওই ধারাটা পরবর্তীকালে আর নাই এটা কোনো ধারা হিসেবে বাংলাদেশে তৈরি হয় না এটা হলো বাংলাদেশের যে কারণে এখানে ধর্মপন্থী যে সমস্ত দল তারা সবসময় সামরিক শাসকদের সাথে থাকে রায়ব খানের সাথে ছিল ইয়াহিয়া খানের সাথে ছিল জেনারেলের সাথে সাথে ছিল এবং সবসময় নিপীড়নের পক্ষে থাকে এবং সবসময় জনগণের যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সেই গণ আন্দোলন আন্দোলন আন্দোলনকে তারা কখনোই শক্তিশালীভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না কিন্তু মৌলানা ভাষানী সেই ধারাটা তৈরি করেছিলেন সেটা হচ্ছে মৌলানা ভাষানী একটা বড় শক্তি আরেকটা জায়গা আমি বিশেষভাবে বলতে চাই যে মৌলানা ভাষানী যে পুরো এই শতবর্ষে বহু দশক ধরে যে আন্দোলন করেছেন সে আন্দোলন যে বাঙালি জাতির মুক্তি কিংবা মুসলমানের মুক্তি এরকম কোনো বক্তব্য তার ছিল না তার বক্তব্যটা সবসময় ছিল শ্রমিক কৃষকের মুক্তি মেহনতি মানুষের মুক্তি নিপীড়িত মানুষের মুক্তি এবং সেই মুক্তিটা হচ্ছে শুধুমাত্র বাংলাদেশ না এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকা বা সারা বিশ্বের মেহনতি মানুষের মুক্তি নিপীড়িত মানুষের মুক্তি এটা হচ্ছে আপনি যদি মৌলানা ভাষানীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে রাজনৈতিক উত্থান পতন হচ্ছে দল পরিবর্তন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কনফ্লিক্ট হচ্ছে বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন তিনি অনেক রকম ঘটনা তার মধ্যে আছে এর মধ্যে অনেকগুলো তথ্য ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু এই জায়গাটা আপনি খুবই কনসিস্ট্যান্ট পাওয়া যায় খুবই ধারাবাহিক যে মৌলানা ভাষানী সবসময় এই জায়গাটাতে তার অবস্থানটা হচ্ছে স্থির এবং ধারাবাহিক এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন নাই এবং সেটা তিনি এই ধারাটা রক্ষা করতে গিয়ে তিনি কোনো কোনো সময় ইসলাম ধর্মকে এনেছেন কখনো আনেন নাই কিন্তু শ্রমিক কৃষক সে হিন্দু হোক মুসলমান হোক বাঙালি হোক অবাঙালি হোক তাদেরকেই তাদের মুক্তিটাই হচ্ছে প্রধান কাজ এবং সেই জন্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
অবস্থানটা পাকিস্তানের ধরেন আওয়ামী লীগের সাথে তার পার্থক্য তৈরি হলো ওই সিয়াটো সেন্টো চুক্তি বাতিল করা নিয়ে যে কারণে তিনি ন্যাপ গঠন করলেন এবং সেই ন্যাপ গঠন করার এই যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থান সেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থানের কারণে ন্যাপ গঠিত হলো এবং সেই ন্যাপ যখন ন্যাপ নিয়ে তিনি যখন কাজ করছেন এবং শ্রমিক কৃষকদের মতো লড়াই করছেন বামপন্থীদের সাথে তার সম্পর্ক তৈরি হলো এবং একটা পর্যায়ে বামপন্থীরা তাকে ত্যাগ করল ত্যাগ করলো কখন সত্তর সালে তিনি ইত্তেফাক তৈরি করেছিলেন ইত্তেফাক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই ইত্তেফাকেই তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি তার বিরুদ্ধে স্ল্যান্ডার মানে কুৎসা রটনা করা হয়েছে তিনি বদ্রুদ্দিন ওমর কাছে শুনেছি বদ্রুদ্দিন ওমর বলেছিলেন তিনি গণশক্তি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তো গণশক্তি যখন প্রতিষ্ঠিত হয় যখন শুরু হয় প্রকাশনা শুরু হয় তখন বদ্রুদ্দিন ওমর মৌলানা ভাষানির কাছে বলেছিলেন যে তার যে প্রথম শুরুর এই এটা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তার ভূমিকা পালন করতে উদ্বোধনী উদ্বোধনী অবস্থান নিতে তখন মৌলানা ভাষানি বলেছিলেন যে কয়েক সংখ্যা পরেই তো আমার বিরুদ্ধে লেখা হবে এই পত্রিকাতেও তো কয়েক সংখ্যা পরেই আমার বিরুদ্ধে লেখা হবে তো বদ্রুদ্দিন ওমর বলছেন যে ঠিক তাই কয়েক সংখ্যা পরেই আমাদের তার বিরুদ্ধে লিখতে হলো কারণ তখন তো বামপন্থী যে ধারা সেই ধারার সাথে মৌলানা ভাষানি একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে এবং দূরত্ব তৈরি হয়েছে কেন কারণ বামপন্থীর ধারা তখন চারো বজুমদার এবং অন্যান্য যে ধারাটা গ্রহণ করেছিল তাতে তারা যত বড় সংগঠন শ্রেণী সংগঠন সব কিছুকে ত্যাগ করে বিপ্লবের প্রয়োজনে সব কিছু ত্যাগ করতে হবে এরকম একটা অবস্থান গ্রহণ করেছিল যেটা মৌলানা ভাষানি গ্রহণ করেন নাই তো তার ফলে মৌলানা ভাষানি যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন পার্টিগুলি থেকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হন নাই পার্টিগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন এটাতে বামপন্থী আন্দোলনের যে বড় ক্ষতি হলো সেটাও একটা খুবই গুরুত্বের সঙ্গে আমাদের বিবেচনা করা হচ্ছে যে বিভিন্ন ধারা সমাজের মধ্যে বিভিন্ন স্রোত আন্দোলনের বিভিন্ন স্রোত সেগুলো কি কিভাবে ধারণ করতে হয় সেটা বোঝার অক্ষমতা কত বড় সর্বনাশ করতে পারে এটা হচ্ছে এই সত্তরের উনিশশো সত্তর সাল পরবর্তী যে ঘটনাগুলো সেই ঘটনাগুলো তার একটা একটা প্রমাণ তো মৌলানা ভাষানের ওই যে অবস্থানটা শ্রেণীগত অবস্থানটা এটা আমি মনে করি এটা বলে আমি শেষ করি যে এই যে শ্রেণীর জায়গাটাকে শক্তিশালীভাবে ধরা শক্তভাবে ধরা এটা হলো মৌলানা ভাষানের আমি মনে করি প্রধান বৈশিষ্ট্য শ্রেণী শ্রেণীকে ধরা যেটা এখন রাজনীতিতে খুবই প্রান্তিক অবস্থান এখন কিন্তু শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতি শ্রেণী প্রশ্নটাকে রাজনীতিতে নিয়ে আসা এটা খুব একেবারে প্রান্তিক অবস্থানে যাওয়ার কারণেই বাংলাদেশের রাজনীতির আজকে এই এই বর্তমান পরিস্থিতি স্বৈরতন্ত্র দেখছি আমরা এবং একচেটিয়া লুণ্ঠন এবং একচেটিয়া বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে যে বহু ধরনের চুক্তি এবং বাংলাদেশের জনগণের উপরে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা যে স্থায়ীকরণ এটার একটা বড় জায়গা হচ্ছে যে শ্রেণী প্রশ্নটা রাজনীতিতে একেবারে প্রান্তিক অবস্থায় চলে গেছে এবং শ্রেণী প্রশ্নটা প্রান্তিক অবস্থানে যাওয়ার আরেকটা জায়গা হচ্ছে পরিচয়ের রাজনীতি যে আইডেন্টিটি পলিটিক্স যেটা বলে ওইটার একটা আধিপত্য তৈরি হয় এখন কে মুসলমান কে হিন্দু কে বাঙালি কে অবাঙালি এই সমস্ত জিনিসগুলো নিয়েই বিতর্ক এবং সারা বিশ্বব্যাপী এই সমস্যাটা তৈরি হয়েছে এখন জাতি ধর্ম বর্ণ এই সমস্ত জায়গাগুলো নিয়েই এত বেশি মনোযোগ যে শ্রেণী প্রশ্নটাকে যেটা মৌলানা ভাষানের কেন্দ্রীয় মনোযোগের জায়গা ছিল সেই জায়গাটা প্রান্তিক অবস্থান সেইটা যদি প্রান্তিক অবস্থানে চলে যায় তখন তো এই মানে মৌলানা ভাষানের যে রাজনীতি সেই রাজনীতির মধ্যে তো কে কোন ধর্মের কে কোন জাতির এটা মুখ্য ছিল না মুখ্য ছিল কারা নিপীড়িত তাদের মুক্তির জায়গাটাই ছিল মুখ্য সেই সেই বার্তাটাই যদি সেই বার্তাটাই আমাদেরকে প্রধানভাবে আনতে হবে এবং সৈয়দ আবুল মকসুদ তার কাজের মধ্যে দিয়ে মৌলানা ভাষানের জীবন এবং মৌলানা ভাষানের যে রাজনীতি সেটাকে সামনে এনে সেই জায়গাটাতেই তৈরি করেছেন এবং বর্তমান সময় যেটা আমার আগের বক্তারাও বলেছেন যে এই যে এত দিনের রাজনীতি এত দশকের রাজনীতি যে এই এই উত্থান পতন পাকিস্তান হওয়া পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলন বাংলাদেশেও গত পঞ্চাশ বছরের যে আমাদের অভিজ্ঞতা এবং আন্দোলন সেই আন্দোলনের মধ্যে এই যে বিভিন্ন মানুষের যে অবদান সেই অবদান এবং মৌলানা ভাষানির মতো একটি বিশাল ব্যক্তিত্বের যে অবদান সেটাকে অস্বীকার করার প্রবণতা আমাদের জন্য আরেকটা বড় ধরনের এক বড় ধরনের বলা যায় যে একটা বিকৃতি এবং বড় ধরনের আঘাত এবং বড় ধরনের রাজনৈতিক পরাজয় সেইটা আপনি চিন্তা করেন যে এমন নামকরণের এখন এমন একটা রোগে পরিণত হয়েছে যে ভাষানির নামে একটা প্ল্যানেটোরিয়াম ছিল সেটার নামও পরিবর্তন করতে হল মানে ভাষানি সেই জন্য কোথাও ভাষানি অথচ এবং মুক্তিযুদ্ধের যদি প্রধান ব্যক্তি বলা হয় মুক্তিযুদ্ধে যারা প্রধান কাজ করেছে তাজুদ্দিনের মতো লোক তাদেরও কোনো খবর নাই 
এই যে এক ব্যক্তিকে ওঠাতে গিয়ে এক ব্যক্তি তো এককভাবে উঠতে পারে না শেখ মুজিবুর রহমান তো এক নিশ্চয়ই প্রধান রাজনৈতিক নেতা বাংলাদেশের ইতিহাসে কিন্তু তিনি তো একা উঠেন নাই তার আশেপাশে প্রচুর বহু লোকের অবদান আছে মৌলানা ভাসানি তার মধ্যে প্রধান এবং তাজউদ্দিনের মতো লোক যারা কি কারণে তাদের তারা সম্পূর্ণভাবে একেবারে অচ্ছুত হয়ে গেলেন এত বড় ভূমিকা পালন করার পরে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে প্রধান ভূমিকা পালন করার পরেও তাজউদ্দিন আহমেদ এখন প্রায় অচ্ছুত তার নামই আসে না আপনি সরকারি কোনো কোনো তাদের যে বর্ণনা কিংবা কোনো উদযাপন কোনো কিছুর মধ্যে তাজউদ্দিন আহমেদ নাই মৌলানা ভাষানি নাই শামসুল হক প্রথম সম্পাদক ছিলেন আওয়ামী লীগের তার কোনো নামগন্ধ নাই এটা হচ্ছে ইতিহাস এইভাবে ধামা চাপা দিলে এবং ইতিহাসের বাস্তব চরিত্রগুলোকে এইভাবে অপমান করলে এটা একটা বড় ধরনের বলা যায় যে একটা দেশের অগ্রগতির কিংবা মুক্তির পথে বড় ধরনের বাধাই হচ্ছে এই ধরনের ইতিহাস বিকৃতি তো যাই হোক এই কাজগুলো যেটা সৈয়দ আবুল মকসুদ এখন বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই আরও অনেক কাজ করতেন কিন্তু তিনি যতগুলো কাজ করেছেন এগুলো এই ইতিহাসকে উদ্ধার করার এবং মানুষের লড়াইয়ের জায়গাগুলোকে শনাক্ত করার এবং তার মধ্যে থেকে আমাদের শক্তি অর্জনের জায়গাগুলোকে তিনি একটা বড় ধরনের ভূমিকা পালন করেছেন তার প্রতি সেজন্য আবারও শ্রদ্ধা জানাই এবং মৌলানা ভাসানির মতো যে বিশাল চরিত্র আমাদের ইতিহাসে তার প্রতিও শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি